হ্যালো বন্ধুরা আজকে আমরা সমাধান করব অনুপাতের একটা সমস্যা এবং অঙ্কটা যদি আমরা একটু পড়ে দেখি অঙ্কে বলা হয়েছে যে ক এবং খ এর আয়ের অনুপাত চার অনুপাত তিন অর্থাৎ আমি যদি একটু লিখে রাখি ক অনুপাত খ সমান হচ্ছে চার অনুপাত তিন তার পরের লাইনে বলা হয়েছে তপন এবং অর্থাৎ খ এবং কয় খ এবং গ এর আয়ের অনুপাত হচ্ছে পাঁচ অনুপাত চার তাই আমি যদি এখানে লিখি খ অনুপাত গ সমান হচ্ছে পাঁচ অনুপাত চার এবং আমাদের শেষে লাইনে বলা হয়েছে যে ক এর আয় হচ্ছে একশো বিশ টাকা যদি হয় তাহলে গ এর আয় কত বের করো একটা জিনিস একটু লক্ষ্য করে দেখো আমাদের ক এবং খ এর মধ্যে একটা সম্পর্ক দেওয়া হয়েছে আবার গ এবং খ এবং গ এর মধ্যেও একটা সম্পর্ক দেওয়া হয়েছে কিন্তু ক এবং গ এর মধ্যের কোনো সম্পর্ক কিন্তু আমাদের জানা নেই তাই ক এর আয়ের মান যদি আমাদেরকে দেয়া থাকে সেখান থেকে কিন্তু আমরা গ এর মান বের করতে পারছি না তাই আমাদের এখন চেষ্টা করতে হবে ক এবং গ এর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে এর আগের ভিডিওগুলোতে আমরা ধারাবাহিক অনুপাত কাকে বলে এই জিনিসটা শিখেছি ধারাবাহিক অনুপাতে আমরা যে কাজটা করতাম আমাদের কাছে দেয়া থাকতো দুইটা অনুপাত এবং সেই দুইটা অনুপাতকে আমরা একত্রিত করে একটা অনুপাতে পরিণত করতাম যেটার মধ্যে এই অনুপাতে থাকতো দুইটা রাশি এবং এই অনুপাতে থাকতো দুইটা রাশি এই দুইটা দুইটা রাশি মিলিয়ে আমরা তিনটা রাশিতে পরিণত করতাম অর্থাৎ যদি আমাদের এরকম থাকতো ক অনুপাত খ আর গ অনুপাত খ এরকম যদি দুইটা অনুপাত দেয়া থাকতো আমরা এই তিনটাকে মিলিয়ে একটা অনুপাতে পরিণত এই দুইটা অনুপাতকে মিলিয়ে একটা অনুপাতে পরিণত করতাম এখন আমাদের সেই কাজটাই করতে হবে কারণ আমরা যদি এই দুইটা অনুপাতকে মিলিয়ে একটা অনুপাত বানাতে পারি তাহলেই কিন্তু আমরা ক এবং গ এর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবো একটা জিনিস একটু খেয়াল করে দেখো এই অনুপাতের খ রাশি আর এই খ রাশি কিন্তু একই অর্থাৎ প্রথম অনুপাতের উত্তর রাশি এবং দ্বিতীয় অনুপাতের পূর্ব রাশিটা কিন্তু সেম তাই আমাদের জন্য কিন্তু একটা সুবিধা হয়ে গেল আমরা এটাকে চাইলে ক্রমিক সমানুপাতে পরিণত করতে পারি তাহলে দেখো আমাদেরকে যদি ক অনুপাত খ এবং খ অনুপাত গ এইটাকে একটা অনুপাতে পরিণত করতে হয় তাহলে আমরা কিন্তু ক অনুপাত খ অনুপাত গ পেয়ে যাব এবং সেটাই কিন্তু আমাদের দরকার কারণ তখন আমরা ক এবং গ এর মধ্যে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারব এই দুইটা খ কে মিলিয়ে একটাতে পরিণত করার জন্য আমাদের যে জিনিসটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে এই অনুপাতের শেষের রাশি এবং এই অনুপাতের প্রথম রাশিটাকে সেম হতে হবে এই ক্ষেত্রে কিন্তু এই দুইটা রাশি সেম না তাই আমাদের চেষ্টা করতে হবে এদেরকে সেম বানিয়ে নেয়ার যেমন আমরা যদি এই অনুপাতটাকে পাঁচ দিয়ে এবং এই অনুপাতটাকে তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে কিন্তু দুইটারই শেষ রাশিটা দেখো পনেরো হয়ে যাচ্ছে কারণ তিন এখানে পাঁচ থেকে গুণ হয়ে পনেরো হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর পাঁচ তিন দিয়ে গুণ হয়ে পনেরো হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো আমাদের কিন্তু এই দুইটা রাশি সমান হয়ে যাচ্ছে একই সাথে কিন্তু আমাদের বাকি রাশিগুলোকেও সেম সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে কারণ অনুপাতের ক্ষেত্রে গুণ করতে হলে দুই রাশিকেই সেম সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে এ পাশের চারও কিন্তু পাঁচ দিয়ে গুণ হয়ে বিশ হবে এবং এ পাশেরটাও কিন্তু বিশ হবে তাহলে দেখো এটা হবে চার তিন দিয়ে গুণ হয়ে বারো হবে তাহলে আমাদের কাছে দুইটা অনুপাত দাঁড়ালো বিশ অনুপাত পনেরো আর হচ্ছে পনেরো অনুপাত বারো তাহলে এই দুইটা পনেরোকে কিন্তু আমরা এক করে এটাকে বিশ অনুপাত পনেরো অনুপাত বারো লিখতে পারি তাহলে আমাদের যে ক অনুপাত খ অনুপাত গ দরকার ছিল সেটা আসলো বিশ অনুপাত পনেরো অনুপাত বারো এখন আমাদের কাজ হবে ক এবং গ এর এই অনুপাতটাকে আলাদা করে বের করে নিয়ে আসা অর্থাৎ ক অনুপাত গ সমান আমরা এখন লিখতে পারবো বিশ অনুপাত বারো কিন্তু এই পর্যন্তই কিন্তু আমাদের অঙ্ক না আমাদের অঙ্কে বলে দেওয়া হয়েছে ক এর আয় হচ্ছে একশো টাকা তুমি গ এর আয়টা খুঁজে বের করো তাহলে আমরা যদি এখানে এভাবে লিখে ফেলি ক অনুপাত গ অর্থাৎ ক এর আয়ের অনুপাত আর গ এর আয়ের অনুপাত বিশ অনুপাত বারো তাহলে ক ভাগ গ সমান হচ্ছে বিশ ভাগ বারো তার মধ্যে আমরা ক এর আয় জানি অর্থাৎ ক এর আয় হচ্ছে এখানে একশো বিশ আর নিচে যে গ এটা আমরা বের করব আর এখানে আছে বিশ বাই বারো 
এখন আমরা এই ভগ্নাংশটাকে যদি উল্টে দেই তাহলে কি পাবো তাহলে আমরা পাবো গ ভাগ একশো বিশ আর এটা হয়ে যাবে উল্টে বারো ভাগ বিশ আর এই যে একশো বিশটা ভাগ আকারে আছে এটাকে যদি আমরা ডান পাশে নিয়ে যাই তাহলে এটা চলে আসবে গুণ আকারে অর্থাৎ বারো ভাগ বিশ গুণ একশো বিশ হবে এবং এটাই হবে আমাদের অঙ্কের উত্তর তাহলে এই ভাগটা যদি আমরা করে ফেলি একশো বিশকে বিশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা পাবো ছয় এবং বারো গুণ ছয় করলে আমরা পাবো বাহাত্তর এবং এটাই কিন্তু আমাদের প্রশ্নের উত্তর অর্থাৎ কয়ের আয় যদি একশো বিশ টাকা হয় তাহলে গয়ের আয় হবে বাহাত্তর টাকা এখন তুমি যদি আবার একটু রিভিউ করো যে এই জিনিসটা আসলে কোথা থেকে আসলো তাহলে আমরা যে কাজটা করলাম আমাদের কাছে দুইটা অনুপাত দেওয়া ছিল সেই অনুপাতের মধ্যে কোথাও ক এবং গয়ের মধ্যে সম্পর্ক নেই যেটা স্থাপন করার জন্য আমরা এই দুইটা অনুপাতকে মিলে এই অনুপাতটা বানালাম অর্থাৎ ক অনুপাত খ এবং খ অনুপাত গ থেকে ক অনুপাত খ অনুপাত গ বের করে নিয়ে আসলাম তারপরে আমাদের ক্ষয়ের অনুপাতেরটা এখানে প্রয়োজন নেই আমাদের দরকার ছিল ক এবং গয়ের অনুপাত সেটা নিয়ে এসে আমরা আমাদের বাকি অঙ্কগুলো করে ফেললাম